Dodoma oye. Dokta Samia Sulu Hassan oye. Mheshimiwa Dokta Samia Sulu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba niruhusu nitambue viongozi wote ambao wametambulishwa hapa. Natambua uwepo wao ndugu wananchi ambao mnafuatia tuko hili Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Rais kwa niaba ya Mheshimiwa Janista Muhagama Waziri wa Inch Office ya Waziri Mkuu Sera Bunge na Uratibu ninayo heshima kubwa kukushukuru sana kwa kukubali kushiriki nasi katika tukio hili na hususan kukubali kwa mgeni rasmi Uwepo wako hapa umetutia moyo sana na kuupa mchakato wa kuandika dira ya taifa ya maendeleo msukumo na nguvu mpya. Binafsi ni kushukuru sana kwa heshima ambayo imenipa ya kuwa sehemu ya historia ya kuandika dira ya pili ya taifa ya maendeleo ya nchi yetu. Mheshimiwa Rais, ninaomba kutumia nafasi hii kuungana na Watanzania kuendelea kukupa pole wewe binafsi na Watanzania wote kwa janga lilohikumba wilaya ya Hanangi na hususan wananchi wa Katesh tunakushukuru kwa moyo wako wa faraja tunawaombea wote waliofariki katika janga hili Mungu awape pumziko la amani aidha tunawaombea majerui wote wapone haraka na kuendelea na shughuli zao za kila siku Mheshimiwa Rais ninaomba pia niwashukuru wote walioitikia mwaliko wetu na kuweza kuhudhuria hafla hii kwa kipekee tunawashukuru sana mabalozi na wakilishi wa Tanzania kimataifa na wote waliotoka nje ya Dodoma kwa kuweza kujumuika nasi. Mheshimiwa Rais katika maelezo yangu ninaomba kuleta kwako mambo mawili tu. Jambo la kwanza nitatoa mutasari wa mutasari wa ripoti ya kitafiti ya tathmini ya dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2025. Awamu ya kwanza. Awamu ya pili ya tathmini hii itafanyika baada ya dira kukamilika mwaka 2025 jambo la pili ambalo naomba kuhusisha kwako ni wajumbe wa timu kuu ya kitaalamu itakao ratibu mchakato wa kuandika dira Mheshimiwa Rais nikaanza na jambo la kwanza katika kipindi cha mwaka na tatu nchi yetu imekuwa ikitekeleza dira ya taifa ya maendeleo ya taifa ambayo ndio imekuwa kiongozi wa mipango yetu ya maendeleo Dira hii ina maeneo makubwa matano. Moja ni hali ya juu ya maisha bora. Pili kulinda amani, utulivu na umoja. Tatu utawala bora. Nne jamii iliyoelimika na yenye ari ya kujifunza. Na tano uchumi imara, endelevu na wenye faida kwa wote. Kwa kuzingatia maeneo haya, ninaomba nieleze mafanikio katika maeneo kumi kwa mutasari. Moja ni eneo la kulinda amani, utulivu na mshikamano wa kitaifa Mheshimiwa Rais sitaji kueleza sana nchi yetu inajulikana na imesifiwa sehemu mbalimbali kwamba ni nchi ambayo kisiasa ipo na utulivu mkubwa tuna mshikamano wa kitaifa tuna amani tunamshukuru Mwenyezi Mungu lakini tunashukuru sana wewe mwenyewe na viongozi wengine wakuu kwa kuhakikisha kwamba nchi yetu inaendelea katika hali hiyo eneo la pili ambalo tuliwekea ni kujitoshea kwa chakula Mheshimiwa Rais lengo letu kufika mwaka 2025 ni kuwa na utoshero wa kichakilo kwa kiwango cha 130%. Hali yetu kwa leo ni 124 kwa hivyo eneo hili linakwenda vizuri. Eneo la pili ni kupunguza kiwango cha watoto wenye udumavu. Mheshimiwa Rais wakati tunaanza utekelezaji wa dira mwaka 2 tulikuwa na 48% watoto wa Tanzania ambao wana udumavu. Na lengo letu liko kupunguza kiwango hicho kifike 20%. Tunapozungumza kwa takwimu za mwaka 2022 tupo 30%. Eneo la pili la tatu Mheshimiwa Rais ni elimu. Mambo katika elimu ni mengi, naomba nitamke moja tu. Kwanza ni kuongeza kiwango cha wanafunzi wanaoendelea na elimu ya sekondari. Watu wote wataalamu wa maendeleo wanasema ili taifa liweze kupiga hatua unahitaji kiwango fulani cha elimu katika jamii na kiwango hicho kinatajwa kuwa ni elimu angalau ya sekondari. Wakati tunaanza kutekeleza dira mheshimiwa rais 20% pekee 
ya wanafunzi waliokuwa na madrasa la saba ndio waliokuwa wanaweza kwenda form 1 tunapozungumza leo tumeshafika asilimia sabini kwa takwimu za mwaka 2022 lengo letu ifika mwaka 2025 ni kwenda asilimia tisini na kwa mwelekeo huu uwezekano huo ni mkubwa hasa uamuzi wa serikali yako ya kuondoa ada ya kilo cha nne na hata kilo cha sita eneo la nne ambapo napenda kutolea taarifa ni afya mambo katika afya ni mengi naomba nizungumze mawili tu moja ya kiasha kikubwa kwenye afya ni kupunguza idadi idadi ya vifo vya kina mama wajawazito wakati wa kujifungua kwa kila mama laki moja wakati tunaanza akina mama 760 katika kila kina mama laki moja wanajifungua walikuwa wanafariki dunia. Na lengo letu tulijiwekea kwamba ifika mwaka 2025 tuwe tumepunguza kufika akina mama 225. Mheshimiwa Rais, nao furaha kukutaarifu kama unavyofahamu kwamba kwa takwimu za mwaka 2022 tumeshapunguza hadi kufikia akina mama 104. Kwa hiyo leo tumelifikia mapema kabla ya mwaka 2025. Eneo la pili katika afya ambayo ningetaka kulitolea taarifa ni kupungua kupunguza idadi ya vifo vya watoto wenye umri wa chini ya miaka mitano katika kila watoto elfu moja wanaozaliwa. Wakati tunaanza dira mwaka elfu mbili watoto tisina tano walikuwa wanafariki dunia na tukajiwekea lengo kwamba tupunguze hadi kufikia watoto 36. Napenda kukutaarifu kwamba Mheshimiwa Rais kufikia mwaka jana 2022 tumeshafikia watoto 43 na kwa mwendo huu tuna nafasi nzuri ya kwenda huko. Eneo la tatu mheshimiwa rais ni maji. Pia kwenye maji kuna mambo mengi. Naomba kutolea taarifa eneo moja tu. Upatikanaji wa maji vijijini ambao ndio kiashiria kikubwa cha ufanisi katika sekta hii. Wakati tunaanza dira mwaka mbili ni asilimia 32 pekee ya watanzania waishio vijijini ndio ambao walikuwa na access walikuwa na, wana, wana, na upatikanaji wa maji. Na tukajiwekea lengo kwamba ifika mwaka 2025 tuwe tumesogeza mpaka asilimia tano. Tunapozungumza mheshimiwa rais kwa takwimu za mwaka 2022 tupo asilimia saba. Eneo la sita ni umeme. Mwaka 2022 mheshimiwa rais ni asilimia kumi pekee ya watanzania ndio waliokuwa wanapata umeme mijini na vijijini kwa wastani tukajiwekea lengo kwamba ifikapo mwaka 2025 tusukume kutoka asilimia kumi kwenda asilimia tisini. tulijipa lengo kubwa sana napenda kutaarifu mheshimiwa rais kwa takwimu za mwaka jana 2022 za NBS zikiwemo pia za sensa tumeshafikia asilimia sabini na nane. eneo la saba ni miundombinu wachumi wote wanasema moja ya njia ya kupiga hatua katika maendeleo na katika uchumi ni swala la miundombinu na mambo ya miundombinu mheshimiwa rais ni mengi mabarabara anga maji naomba nitolee taarifa kwa sababu ya muda eneo moja tu swala la barabara wakati tunaanza kutekeleza dira mtandao wa barabara za mikoani chini ya town roads ambazo zilikuwa paved kwa maana ya barabara za lami na zege Inchi nzima hii zilikuwa kilomita 1479. Tukajiwekea lengo kwamba ifika mwaka 2025 tuwe tumekwenda kilomita 1013. Mheshimiwa Rais naomba nikutaarifu kwamba kwa utafuta ambao upo mwaka 2022 tumeshafikia kilomita 1011966. Mheshimiwa Rais maeneo mengine ya kimundo mimi ambayo ningetaka kuyatolea ni mambo ya kidigitali digital infrastructure umiliki wa simu za mikononi mwaka elfu mbili tulikuwa katika kaya ni asilimia thelathini pekee ya kaya zilikuwa zinamiliki simu ya mkononi tukajiwekea lengo kwamba ifika mwaka elfu mbili na tano tusukume angalau a, kaya zote asilimia mia moja ziwe zinamiliki simu za mkononi Mheshimiwa Rais napenda kutaarifu kwamba kwa takwimu za mwaka 2022 asilimia sita ya kaya za Tanzania zinamiliki simu ya mkononi. Naomba niongeze watumiaji wa internet 
wakati tunaanza hata takwimu hazikuepo kabisa lakini watu wa TCRA wakaanza kukonsolidate takwimu wa 2010 ambapo mwaka 2010 wa Tanzania milioni 15.2 walikuwa na access na mtandao wa internet Mheshimiwa Rais kwa takwimu za mwaka 2022 tumefikia wa Tanzania milioni 34.5 Sambamba na hilo ni watumiaji wa mitandao ya kijamii kwa maana ya social media. Hapa hawala hatukuwa na hatukuweka kwenye mpango wetu haikuepo. Hatukuwa na baseline wala hatukuweka target. Lakini Mheshimiwa Rais kwa takwimu za sasa milioni 16 ya Watanzania 16.7 wanatumia mitandao ya kijamii. Na hivi karibuni nilikuwa naongea na mkurugenzi wa TSRA jana TikTok tayari kuna watu 1.6 million wa Tanzania wanatumia TikTok ambao ni ni, ni mtandao wa kijamii wa hivi karibuni. Mheshimiwa Rais eneo la nane ni swala la umri wa kuishi. Wakati tunaanza dira mwaka mbili, wa Tanzania walikuwa naishi kwa wastani miaka hamsini na mbili. Mheshimiwa Rais kwa takwimu za sensa za mwaka mbili, sasa wa Tanzania wanaishi miaka sitini na sita. Wanaume miaka sitini na nne, wanawake miaka sitini na nane. Lengo letu, lengo letu ilikuwa ni kwamba tufika, tufika mwaka F25, wa Tanzania waishi wastani wa umri wa miaka sitini na nane. Kwa hivyo wanawake tayari wameshafika. Wanawake oye. Wanaume ndo tunawavuta, tunawavuta nyuma. Kwa sababu situ miaka sitini na nne, wanawake miaka sitini na nane. Wastani miaka sitina sita Eneo la tisa Eneo la tisa mwishima rais Bada kusema yote hayo Umoja wa mataifa kupitia UNDP Wanacho kigezo chao cha kupima maendeleo ya watu Tunaita kipimo cha maendeleo ya watu kwa mana Human Development Index HDI Wakati tunaanza Tulikuwa ni sifuri nukuta nne sifuri. Na tukajiwekea lengo kwa mba tufike sifuri nukuta sita tano. Mishimo raisi kwa takwimu za mwake fumbi na shinambili, tumesha fika sifuri nukuta tano tano. Sasa niseme hili kwa sababu wa sujua toka sema manake tupo nyuma sana. Chaju kabisa ni moja. Chachidi kabisa ni sifuri. Kwa hivyo sifuri nukuta tano tano manake tumesha vuka nusu kidogo. Na lengo yetu tufike sifuri nukuta sita tano. Hivi ndio wanavopima ile maendeleo ya watu kwa eh, kwa Western. Eneo la mwisho mheshimiwa rais kujenga uchumi imara na shindani katika msingi wa viwanda, semi industrialized economy. Naomba nili na ni eneo mambo mengi naomba ndio taarifa maeneo matano tu. La kwanza katika miaka ishirini tangu tuanze kutekeleza dira. Western wa kuaje uchumi katika kipindi chote hicho ni takriban wastani wa asilimia sita nukta moja. Katika ipindi chote ni miaka shina mbili, mfumuko wa bei ulibaki kuwa takrim, tak, tarakim moja. Ispokuwa miaka miwili tu, mwake fumbina nane ambapo lienda asilimia kumi nukta tatu, na mwake fumbina tisa ambapo lienda asilimia kumi na mbili nukta moja, kutokana na wakatuo e, changamoto za uchumi za dunia. Eneo la tatu ni mchango wa sekta ya vi, za viwanda, ujenzi na uzalishaji katika pato la taifa uliongezeka kutoka asilimia nukta tatu mwaka elfu mbili hadi kufikia asilimia nukta sita mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. La, eneo la nne ni mauzo ya nje ya nchi kutokana na bidhaa za viwandani. Yaliongezeka kutoka shilingi dola za Kimarekani milioni nukta moja mwaka elfu mbili na elfu mbili hadi kufikia dola za Kimarekani bilioni moja nukta tatu mbili moja kwa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili kwa ujumla wake mheshimiwa rais mauzo ya bidhaa nje ya nchi yameongezeka kutoka dola za Kimarekani milioni 975 mwaka 2000 hadi kufikia dola za Kimarekani bilioni 5.9 moja kwa takwimu za mwaka 2020 kwa hiyo ni jambo kubwa Mwishimu wa raisi kwa Western, watafiti waliofanya tathimini hii, ambao ametajwa na mkatibu mtendaji kwa mana ISRF, 
wanakadiria kwamba hadi kufikia mwaka 2022 malengo yaliyowekwa katika dira ya taifa ya maendeleo mwaka 2025 yamefikiwa kwa kiwango cha asilimia na sita yani mbili Kwa hivyo miaka miwili iliyobaki tunaamini na kwa maono yako na msukumo wako mheshimiwa rais tutakwenda uko kwenye asilimia mia kama sio tisini. Kwa ujumla wake ukifanya tathmini pana. Kinachojitokeza ni kwamba viashiria vya mafanikio katika sekta za huduma za jamii yanaonekana kuwa makubwa kuliko viashiria vya mafanikio katika sekta za kiuchumi. Kwa maana nyingine our social services index seems to be far bigger than our economic index kwamba unajiuliza tumeweza kufanya mambo yote haya kwa uchumi huu huu katika huduma za jamii ni jambo kubwa hili wataalamu wanaeleza moja ni kwa sababu inawezekana kwa kiasi kikubwa kwamba inachangiwa na sekta isiyo rasmi ambayo baadhi ya takwimu zake za kiuchumi hatujaweza kuzikapcha katika uchumi wetu kwa sababu kwenye huduma za jamii tunazipata lakini kutokana na sekta isiyo rasmi maana kuna uchumi mkubwa ambao upo kule nje hatujaweza kuingiza katika e, katika uchumi wa taifa inaweza kuwa ni moja ya maelezo mheshimiwa rais pamoja na mafanikio tuliyopata mambo mawili yafuatayo ni dhahiri moja katika kipindi cha utekelezaji wa dira ya sasa mauzo ya bidhaa zetu nje ya nchi yaliendelea kutawaliwa kwa kiasi kikubwa na usafirishaji wa malighafi bila kuongezea thamani eneo la pili mchango wa sekta za kilimo mifugo uvuvi na viwanda bado ni mdogo katika pato la taifa ni kwa sababu hii kasi ya ukuaji wa uchumi imekuwa haiendani sambamba na kasi ya kupunguza umaskini na kuzalisha ajira hususan katika maeneo ya vijijini ambapo wananchi wengi wanaishi Mheshimiwa Rais ni katika muktadha huu serikali yako imeweka msukumo wa kipekee katika sekta ya kilimo kama ilivyodhihirishwa na kuongezeka kwa budget ya sekta hiyo Aidha serikali yako imeweka mkazo mkubwa katika kuvutia na kuchochea uwekezaji katika sekta ya viwanda na uzalishaji na kukuza biashara. Maono yako haya na msukumo wako huu katika maeneo haya itakuwa ni msingi muhimu kwa dira ijayo. Mheshimiwa Rais pamoja na mambo mengine dira ijayo itaweka mkazo katika kuchochea kasi ya ukuaji wa uchumi ambao ni jumuishi unaopunguza umaskini unaozalisha ajira kwa wingi kwa lengo la kukuza na, na somani unaozalisha ajira kwa wingi na unaochochea maudho ya bidhaa zilizoongezewa thamani nje ya nchi kwa lengo la kukuza ustawi kwa wote prosperity for all hatua hizi ni, ni pamoja na kuweka msukumo katika kuongeza tija za uzalishaji na uongezaji thamani katika sekta za kilimo, ufugaji, uvuvi, misitu na madini. Kuchochea na kuboresha ubora wa elimu na mafunzo katika ngazi zote. Kuongeza na kuimarisha matumizi zaidi ya teknolojia, hususan teknolojia ya habari na mawasiliano tehama katika zama hizi za mapinduzi ya nne ya viwanda. Kuongeza uzalishaji viwandani na kuimarisha huduma bora za jamii kwa wote. Mheshimiwa Rais, baada ya maelezo haya sasa naomba niruhusu niwasilishe kwako wajumbe wa timu kuu ya kitaalamu itakao ratibu zoezi la dira kama ambapo tumeshatoa taarifa mheshimiwa rais zoezi hili litaendeshwa na taasisi tatu au katika muundo tatu kwanza tutakuwa na secretariat ambayo itakuwa chini ya management ya tume ya mipango pili tutakuwa na timu kuu ya wataalamu ambayo ndio itafanya zoezi la kuratibu ukusanyaji wa maoni, kuandika, kufanya tafiti, uchambuzi na kadhalika. Na tatu, tutakuwa na kamati ya kitaifa ya usimamizi ya uandishi wa dira. Kamati itakuwa chini ya usimamizi wa mheshimiwa mwenyekiti mwenye waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, 
na mwenyekiti mwenza atakuwa makamu wa pili wa rais wa Zanzibar. Kamati kuu kamati hii mheshimiwa rais uliunda mwenyewe na mheshimiwa waziri mkuu atakapokuja atakuja kuwatangaza wajumbe wake. Kwa upande wangu kwa ridhaa yako na kwa mamlaka ulionipa mheshimiwa rais niliwateua wafuatao kuwa wajumbe wa timu kuu ya kitaalamu. Na naomba atakapokuwa anawasoma wasimame ili mheshimiwa rais awaone. Wa kwanza ambaye ni kiongozi wa timu atakao profesa Lucius Ambrose Msambichaka. Mheshimiwa rais profesa Msambichaka ni profesa emirita au emeritus cho kucha Dar es ana shahada ya uzamivu katika uchumi kilimo na focus yake ya tafiti ni katika maendeleo ya vijijini na tunaamini atatusaidia sana katika eneo hilo. Wa pili wa pili ni profesa Joseph Semboja. Yeye pia ni profesa mshiriki wa uchumi cho kucha Dar es Salaam, profesa mzoefu alishakuwa mkurugenzi mtendaji wa Repoa na baadaye mkurugenzi mtendaji wa Ongozi Institute. Naye ana PhD kutoka chuo kikuu cha Illinois Marekani. Mheshimiwa Rais wa tatu naomba mkae kisha tajwa. Wa tatu ni mheshimiwa balozi Dr. Asha Rose Migiro. Dr. Asha Rose Migiro anahitaji utambulisho sana. Ni balozi mstaafu wa Tanzania nchini Uingereza. Aliwahi kuwa naibu katibu mkuu wa umoja wa mataifa na mhadhiri mwandamizi wa sheria anayo shahada ya uzamivu katika sheria kutoka chuo kikuu cha Constance nchini Ujerumani wanne wanne dr Florence Turuka kwa sasa dr Turuka ni mhadhiri mwandamizi katika chuo kikuu cha Sokoine huyu huko nyuma alishakuwa katibu mkuu wa wizara mbalimbali mbali. Na ye ana shahada ya uchumi wa kilimo kutoka chuo kikuu cha Justus Liebig Gissen Ujerumani. Watano Dr. Amina Suleman Msengwa. Dr. Suleman Msengwa ni mhadhiri mwandamizi katika takwimu chuo kikuu cha Dar es Salaam, ana shahada ya PhD lakini pia ni mwenyekiti na mjumbe wa bodi kadhaa hapa Tanzania. Wasita Dr. Ya Ahmad Sheh Dr. Ya Ahmad Sheh ni mhadhiri mwandamizi katika mifumo ya Tehama Informatics katika chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar State University of Zanzibar ana shahada ya PhD kutoka chuo kikuu cha Oslo Norway ni mtaalamu wa mifumo ya teknolojia Namba saba, Dr. Maria Mvuai Dr. Ama, Maria Mvuai ni mchumi katika taasisi ya Zanzibar Research for Social Economic and Policy Analysis ana shahada ya PhD katika maendeleo ya uchumi kutoka chuo kikuu cha Howard nchini Marekani. Wanane ni bwana Abdul Rajab Muhinte ana udhuru. Bwana Rajab Muhinte ni naibu mkurugenzi wa uchumi ofisi ya rais. Ana shahada ya pili ya uchumi katika kilimo March of March of Science Agricultural Economics kutoka chuo kikuu cha Sokoine. Watisa ni B. M. Kalombo Hudson BM Amy Hudson ni mwana sheria mwandamizi pre, Principal State Attorney katika ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Anayo shahada ya kwanza katika sheria kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam na diploma ya juu katika sheria ya wanawake yani postgraduate diploma in women's law kutoka chuo kikuu cha Zimbabwe. Wa kumi ni Dr. Ntuli Angelile Kapologwe. Dr. Ntuli ni mkurugenzi wa huduma za kinga wizara ya afya ana shahada ya PhD katika afya ya jamii yani public health kutoka chuo kikuu cha Dodoma aidha ni mhadhiri wa kuitwa yani adjunct lecturer katika taasisi kadhaa za elimu hapa nchini moja ni bwana Aiden Fredrick Eyakuze kwa sasa bwana Eyakuze ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la Toweza ana shahada ya pili katika uchumi kutoka chuo kikuu cha Simon Fraser Canada na shahada ya kwanza katika uchumi kutoka chuo kikuu cha Trent Canada vile vile ni mshiriki wa tuzo yani fellow wa Akshop Desmond Tutu leadership na mjumbe wa bodi ya uongozi ya Afrika yani Africa Leadership Institute Kumina mbili ni bwana Godfrey Kirenga bwana Kirenga ni mkurugenzi mtendaji wa Sagot na tangu mwaka 2013 
aliwahi pia kuwa mkurugenzi wa maendeleo ya kilimo katika wizara ya kilimo nimeambiwa na udhuru kwa leo 13 ni engineer Ali Bondo Samaje engineer Samaje ana shahada ya science katika uchumi wa madini kutoka chuo kicho cha teknolojia cha Kuti nchini Australia kwa sasa ni kamishana msaidizi wa wizara msaidizi katika wizara ya madini wa 14 dr Richard Joseph Kam Kimwaga Dr. Mwaga ni mhadhiri mwandamizi katika uhandisi wa rasilimali za maji, yani Water Resources Engineering. Na ana shahada PhD kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam. Wa 15, Dr. Richard Yesaya Shukia. Dr. Shukia ni mhadhiri mwandamizi katika elimu akijikita katika el, eneo la elimu ya awali, El Child Education. Kwa ana shahada ya uzamivu kutoka chuo kikuu cha Linus nchini Sweden. 16 Dr. Gladness Ladislaus Salema Dr. Salema ni mhadhiri mwandamizi katika idara ya management ya Chuo cha Dar es Salaam ana shahada ya PhD kutoka Chuo kikuu cha Mol nchini Norway. 17 ni bwana Imani Richard Nkui. Bwana Imani Richard Nkui ni naibu kamishna wa uhifadhi akihusika na utafiti na mafunzo katika Wizara ya Mali na Utalii ana shahada ya uzamili katika sayansi ya management endelevu ya mazingira na shahada ya kwanza ya sayansi katika management ya wanyamapori 18 ni bi amni suedi kagasheki bi amne ana shahada ya pili katika sheria kutoka chuo kikuu cha london na shahada nyingine ya pili katika sheria ya fedha ya yani finance law kutoka chuo kikuu cha geneva ni mtaalamu wa sheria za kimataifa katika biashara na uwekezaji na kwa sasa ni mkurugenzi wa shirika la shikana Namba 19 ni bwana Zahor Muhaji. Bwana Zahor Muhaji ni mkurugenzi mtendaji wa Tanzania Startup Association. Ni kijana huyu ni mjumbe wa mashirika kadhaa. Yipo very active na tunaamini kwamba kwa niaba ya vijana atatusaidia sana. Kijana mwingine mheshimiwa rais ni Dr. Neema Mduma. Dr. Neema Mduma ni mhadhiri katika uhandisi wa teknolojia ya habari na mawasiliano, Information and Communication Sciences Engineering katika taasisi ya sayansi na teknolojia ya Nelson Mandela ana shahada ya uzamili katika eneo hilo na ni mhadhiri katika chuo taasisi ya Nelson Mandela jijini Arusha kwa taarifa tumeheshimu rais ni kwamba huyu dr Neema Mduma ndio yeye hivi karibuni ameshinda tuzo muhimu sana ya utafiti akiwa ni mtafiti peke kutoka bara la Afrika wa mwisho ni kijana huyu Bidoris Mgeta ni mjumbe wa taasisi kadhaa lakini kijana ok active na tunaamini atusaidia kuwakilisha kundi kubwa la vijana wa kike. Pamoja na wajumbe wa ushina moja watakuwa chini ya uratibu wa katibu mtendaji wa tume ndugu Lawrence Mafure ambaye atafanya kazi kama katibu wa timu hiyo. Mheshimiwa Rais kama ulivyoelekeza tutausimamia mchakato wa dira kwa ukaribu katika kuhakikisha kuwa mchakato huu unakuwa jumuishi na shirikisho kwa makundi yote ya Watanzania na kona zote za nchi kuanzia Pemba hadi Kagera matarajio yetu ni kwamba kupitia mchakato huu tuweze kujenga mwafaka wa kitaifa kuhusu malengo yetu na kule tunapotaka kwenda miaka ijayo tunatamani kwamba wote tuelewane safari yetu kwamba wote tunakwenda Mwanza kama ni kubishana au kutofautiana tutofautiane njia na mbinu za kwenda Mwanza mwingine aseme nitawapeleka kwa gari mwingine kwa basi mwingine kwa ndege mwingine kwa ungo lakini safari yetu wote ni Mwanza na ndio tunasema mchakato huu lazima uwe shirikishi na jumuishi vya kutosha Mheshimiwa Rais aidha pamekuwa na maoni kwamba pengine muda wa miaka 25 ni mdogo katika dira ya maendeleo yenye kuangalia inchi miaka mingi ijayo. Kwa maelekezo tuelekeza kwamba timu ya wataalamu wawe huru kupokea maoni na kama itaonekana kuna haja ya kuongeza muda wa wigo wa kutekeleza dira basi watatuletea maoni hayo na tuyafanya kazi katika ngazi za maamuzi. Mheshimiwa Rais naomba nitimishe maelezo yangu 
kwa kuishukuru sana kamati ya maandalizi kwa kazi nzuri na kubwa walioifanya katika kuandaa hafla hii. Kwa kipekee na mshukuru sana ndugu jungu mwenyekiti wa kamati hii wa maandalizi. Ni washukuru Dr. Tausi Kida katibu mkuu ofisa rais mpango na uwekezaji pamoja na ndugu Lawrence Mafuru katibu mtendaji wa tume ya mipango kwa uratibu mzuri wa maandalizi wa shughuli hii. Lakini kwa niaba ya Mhagama waziri wa nchi ofisa waziri mkuu tunataka kumshukuru sana Mheshimiwa Umi Ndiriananga naibu waziri ofisa waziri mkuu yeye tulimwachia jukumu hili amesimamia vizuri maandalizi yote Mungu akubariki sana Mheshimiwa Rais ninashukuru tena kwa heshima uliyotupa ya kujumuika nasi katika hafla hii ninaomba kuwasilisha Mungu ibariki Tanzania Mungu ibariki Afrika Asante sana Mheshimiwa Rais